हाई गैस वेलकम टू मै चानल नु चा मे प्रईवेट लक्चरर्स लाइफ एला उ वाल पैस्थित वाल फ्यूचर एला उ अनेमान अड़ता सो गैस नीन और प्रवेट और नाग प्रईवेट इंजनी कॉलेज काबटे इक बेसिकल एग्जापल इंजनी कॉलेज गेनता सो विवरलते इपू मन प्रईवेट इंजनी कॉलेज एला उ सहजा बीटेक अमेंटे को मे कॉलेज रिक्रूट उ डैरक्ट बीटेक अर्वा वालुटार लाब अस्टेंटिक वाल फैकल्टी यूटेकू उ सो कोई ड्राइंग क्लास मेकानिक क्लास इला कोई काम सबजेक्ट उठाई वाट तरवा और एमटेक् रिजिस्टर आईना एमटेक् डैरक्ट जॉन अल्लते तक शाली इतर पेद शाली सर्टिफिकेट को मंदिर कोई कॉलेज तस्कटाई कोई कॉलेज तस्कोर सो मैक्सीम नई पर्सेंट कॉलेज मेरी पारक चूस अकाडमिक इयर तरह सर्टिफिकेट्स इवाना कोई तेड़ने सो अभी प्रईवेट कॉलेज जगे सहजम सिच्युशन सो मेरे एमटेक् मिम्मेल्लि सब्जेक्ट अलाटोर एवरी सैम एवरी इयर मारस्तू उ लेंटे कंटिव चाहिए सोवे पीहेडी आईपोनते रिजिस्टर से अना मिम्मल ने कल कल मूसको इलाकटर एन कं पीहेडी उ चला तक मन तेल राष्ट्र वालको मैक्सीम वाल रिटर्न चेयर के चूंतर ये कॉलेज सर वाल शाली वे सपोज याबे वेल मिनीम अंदर मुफ्त वेल अकोट लेसी इन वेल चतूटो अंत कॉलेज वैज ले याबे वेल यूजी नाम प्रकार डेब वेल एन भाई वेल इच्छे मिगता मुफ्ई वेल वाले मल्ल अब सहज में जो अंत वाली की यूजीसी नाम प्रकार लक्ष रूपये एन भाई वेल उ शाली सो एन भाई वेल इच्छा अकौंट लेस्ट मल्ल विद्र स्लीटर वाल दर फैकल्टी दीकोनी अला शाली पड़ने नैक्स्टे वील विद्रेसको मुफ्ई वेल एवरू कॉलेज वाले दीको सो नीक शाली याबे वेल की माटाकटर का बट्टी पैस्थित याबे वेल तो फिस्पाली ओके नीन पनचे कॉलेज कोई कॉलेज अलाई यूजीसी नाम प्रकार सिक् पे कमीशन प्रकार इतना बिल्प कोसम अंत शाली वैसेवा मल्ल इमीडियटली ओके इपू वाल पैस्थित एने सहजा इपू फैकल्टी पोजिशन उ सबजेक्टने एक्टी कंपेर टू प्रईवेट जॉब से वाली की लेकिन सबजेक्ट वे वेरे जॉब से वाली काबू वीलू मुख्य ना सजेषन प्रकार ट्रई चाहिए मंच जॉब अटे गवर्नमेंट जॉब का लेकिन पब्लिक सैक्टर जॉब का लेंटे और रिप्यूटेड कंपनीस प्रईवेट कंपनीस पर्व मंच रिप्यूटेड अंत दाखिल प्रॉब्लम उड़ा कंपनीस ट्रई चुस्क बेटर इंका लेदे वाल की रिटेड साफ्टवेर उन्नटे अभी नेकोनी अट्ठे सैट जंप बेटर एन कं फैकल्टी लाइफ अने चाल चेंज वेल नौन कॉलेज अटनमस् कॉलेज यूनर्सी डीम्ड यूनर्सी यानी लेकिन यूनर्सी अट्ठाँव वाटो उन्नटे प्रॉब्लम उड़ा का इवा रेप गवर्नमेंट इंजनी कॉलेज प्रईवेट कॉलेज सहजन का काट्राक्ट वाले एक्वेटा शाली इवक गवर्नमेंट शालीस तप्चा की काबटी अंत की लक्चर जॉब्स इवने चाल रेर इंका काट्राक्ट लक्चर जॉन अल पर्मेंटर अभी गवर्नमेंट चेंजल हामील उठा बट नीन उस्मा यूनर्सी एपड़ो चसान अपड़ी इप्ड वरुक उन्नवा पर्मेंट से आलमोस्ट मोर दैन अप्रक्सीमेटली सैवन इयर्स सैवन इयर्स नीचे ना फ्रेंड्स अच्छे वाल इंका पर्मेंट कव रिटर्न गवर्नमेंट एग्जाम ऐ केम हिर् इन डिफेन सैक्टर सो अट चाल मंदिर चूंटर काट्राक्ट पर्मेंटा गवर्नमेंट सैक्टर में प्रईवेट सैक्टर में एंटे जस्ट लगे नो मी लाइफ अंत और साफ्टवेर जॉब लगे अभी साफ्टवेर में सहजा जॉब वो वाल की सो शाली एक्वे कंपनी आ कंपनी वाली आर ना संवस एक्सपीरियंस चूसको जंपर सो मेरा मिडिल जंपाइए उन्नीर फैनाशल इयर में जंपा की झान्स उ बट इकड़ेमी मैं फैनाशल एंड मुझे वाली शाली इवल वन मं टू मंत अट्ला आपेस्टर एन कं वील खचित जंप अवतार माला लाख आफ स्ट्रेन अच्छे से कॉलेज वाले आपतर सो मल अकाडमिक इयर स्टार्ट का मल्ल शाली इतार अकाडमिक इयर स्टार्ट मल्लिक सब्जेक्ट सर्टिफिकेट्स सर्टिफिकेट इवर वाल सो इधे जो बट अट्ला रिप्यूटेड कॉलेज अट्लाकोर सब्जेक्ट सर्टिफिकेट तस्को अलग शाली डीले चेयर सो मेर रिप्यूटेड इंजनी कॉलेज के लिए चला हापी लाइफ सागु नीन एमवीएसआर कॉलेज में ट्रई चुनाव ना पारल ऐ उमा यूनर्सी वी एमवीएसआर वाई सो नीन इंपारटेंस यूनर्सी ग्रेटने कोसम यूनर्सी जॉन अयान बट नमवीएसआर वो का 
కాల్ చేస్తే వన్ ఇయర్ తర్వాత వస్తానని చెప్పాను వాళ్ళకి కానీ ఎయిటీన్ ఎయిట్ మంత్స్లో నాకు డిఫెన్స్ సెక్టర్లో జాబ్ వచ్చి నేను ఇటు సైడ్ వచ్చేసాను తర్వాత ఆయన నాకు వన్ ఇయర్ తర్వాత కాల్ చేశారు వాళ్ళు బట్ నాతో పాటు ఇంకిద్దరు వచ్చారు ఫ్యాకల్టీగా వాళ్ళని రమ్మన్నారు ఇంటర్వ్యూకి మళ్ళీ వాళ్ళు వెళ్ళి డెమో ఇచ్చి ఇంటర్వ్యూ తీసుకొని వాళ్ళని పర్మనెంట్గా తీసేసుకున్నారు సో దే ఆర్ వెల్ సెటిల్ నవ్ సో ఎంవీఎస్ఆర్ కాలేజ్లో మంచి ఫ్యాకల్టీగా వాళ్ళు సెటిల్ అయిపోయారు సో ఒకవేళ నాకు ఈ గవర్నమెంట్ జాబ్ రాకపోతే నేను కూడా ఎంవీఎస్ఆర్లో ఉండేవాడిని ఓకే సో అలా రిపీటెడ్ కాలేజీలో మీరు జంప్ అవ్వడం నేర్చుకోవడం మంచిది ఎవ్రీ ఇయర్ మీరు ఏదో కాలేజ్ జంప్ అవ్వడం హైక్ తెచ్చుకోవడం శాలరీ జంప్ అవుతూ ఉండాలి ప్యారలల్గా మీరు గవర్నమెంట్ జాబ్ రాస్తేనే బెస్ట్ మీకు సో గవర్నమెంట్ జాబ్ వదిలేసి ఇంకా వేరే ఏమైనా చేయాలనుకుంటే మీరు బిజినెస్ గురించి మంచి అవగాహన ఉన్నట్టయితే బిజినెస్ చేయొచ్చు లేదంటే మీరు స్టార్టప్ ఏమైనా కంపెనీ పెట్టాలనుకుంటే సబ్జెక్ట్ మీద గ్రిప్ ఉంటుంది కాబట్టి కంపెనీ పెట్టాలనుకుంటే ఏదైనా కంపెనీ పెట్టచ్చు లేదు అంటే మీరు రిలేటెడ్ మీ సబ్జెక్ట్ రిలేటెడ్ సాఫ్ట్వేర్స్ నేర్చుకొని వాటి మీద ట్రై చేసుకోవచ్చు టీచింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ వాటి మీద లేదంటే ఇండస్ట్రీల్లో ఆల్రెడీ చాలా మంది చేసి తర్వాత ఫ్యాకల్టీ అవుతుంటారు సో ఫ్యాకల్టీ ప్లస్ ఇండస్ట్రియల్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేయొచ్చు లేదు అంటే మీరు ఎంబీఏకి సంబంధించిన కోర్స్ చేసి ఆ ఎంబీఏ ద్వారా మీరు బీటెక్ విత్ ఎంబీఏ ఆర్ బీటెక్ ఎంటెక్ విత్ ఎంబీఏ చేసినట్లయితే మీకు బిజినెస్ అవకాశాలు అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి కొన్ని కంపెనీస్లో అలాంటి వాళ్ళని ప్రిఫర్ చేస్తారు సో మంచి శాలరీస్ కూడా ఇస్తారు లేదంటే మీరే ఓన్గా బిజినెస్ పెట్టుకొని కూడా మీరు సెటిల్ అయిపోవచ్చు కాకపోతే ఏ బిజినెస్ పెట్టాలనేది అవగాహన మాత్రం మీకు ఉంటుంది ఇవన్నీ కాకపోతే మీకు కాలేజీలో ఎంత ఇస్తారు ఎయిటీన్ థౌజండ్ ట్వంటీ థౌజండ్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఒకవేళ మీరు సిఎస్ఐఆర్ రాసినట్లయితే సిఎస్ఐఆర్లో మీకు పిహెచ్డి రిజిస్ట్రేషన్ అయిపోతుంది అయిపోయినప్పుడు మినిమం ముప్పై రెండు వేల నుంచి మీకు స్టార్ట్ అవుతుంది శాలరీ సో అది ఫైనల్ ఇయర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ లోపు మీకు ఫార్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ దాకా వస్తాయి అన్నట్టు సో ఇది పే కమిషన్ మారినప్పుడల్లా అది మారుతూ ఉంటుంది మీకు అకామిడేషన్ కూడా ఇస్తారు మంచిగా ఇన్స్టిట్యూట్లో జాయిన్ అయినట్లయితే సో ఏ యూనివర్సిటీలో అయినా లేదంటే ఎన్ఐటీలో ఐఐటీలో కూడా మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు మీకు పిహెచ్డి కోసము బట్ పిహెచ్డికి మీరు ఫైవ్ ఇయర్స్ సేవింగ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత మీకు స్కాలర్షిప్ రాదు ఫైవ్ ఇయర్స్లో మీరు ఆటోమేటిక్గా కంప్లీట్ చేసుకున్నట్లయితే మీ లైఫ్ చాలా బాగుంటుంది తర్వాత ఏ కాలేజ్కి వెళ్ళినా మీకు ఒక మంచి శాలరీ వస్తుంది లేదంటే ఏ కంపెనీలో అయినా సరే పిహెచ్డి రికమెండ్ చేస్తారు లేదంటే ఎక్స్పీరియన్స్డ్ బేస్డ్ జాబ్స్ పడతాయి ప్రైవేట్ కంపెనీలు అయినా లేదంటే గవర్నమెంట్ కంప్యూటర్ అయినా పబ్లిక్ సెక్టర్స్లో అయినా కానీ ఎక్స్పీరియన్స్ బేస్డ్ అంటే టీచింగ్ ఆర్ ఇండస్ట్రియల్ ఎక్స్పీరియన్స్ టైప్ ఆఫ్ జాబ్స్ పడుతూ ఉంటాయి సో అట్లాంటి వాటికి మీరు అప్లై చేసుకొని డైరెక్ట్గా ఒకటి రెండు పోస్టులు పెడితే డైరెక్ట్గా వెళ్ళి జాయిన్ అవ్వచ్చు మంచి శాలరీ ఉంటుంది సో ఇవన్నీ కాదు అనుకుంటే మీకున్న నాలెడ్జ్ ప్రకారం మీ టీచింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రకారం ఫారిన్లో కూడా మీరు టీచింగ్ కోసము అప్లై చేసుకోవచ్చు ఫారిన్లో కూడా మీరు పిహెచ్డి కోసం అప్లై చేసుకోవచ్చు బట్ ఫారిన్లో టీచింగ్ అనేది అంత ఈజీ కాదు మీకు పిహెచ్డి ఉంటేనే అక్కడ టీచింగ్ అనేది అప్లై చేస్తారు అంటే ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుంది సో అంతే మీరు ఎంటెక్ అయిపోయి ఫ్యాకల్టీగా చేస్తున్నట్లయితే ఫారిన్లో మీరు పిహెచ్డి పొజిషన్కి అప్లై చేసుకున్నట్లయితే అక్కడ మంచి శాలరీ వస్తుంది సో మీరు అక్కడికి వెళ్ళి మీరు అక్కడ అకామిడేషన్ కూడా ఇస్తారు కొన్ని యూనివర్సిటీసు అక్కడ ఉంటూ మీరు పిహెచ్డి కంప్లీట్ చేసుకుని పిహెచ్డి అయిపోయిన తర్వాత అక్కడ నుంచి ఇక్కడ మళ్ళా మంచి కాలేజీలో కానీ కంపెనీస్లో కానీ అప్లై చేసుకున్నట్టయితే మీ లైఫ్ చాలా బాగుంటుంది సో గైస్ ఇట్లా సో మెనీ వేస్ సో మై బెస్ట్ సజెషన్ ఏంటంటే గవర్నమెంట్ జాబ్ రాయండి లేదు అంటే రిప్యూటెడ్ ఉన్న ఎన్ఐటీస్ ఐఐటీస్ ట్రిపుల్ ఐటీస్ లేదంటే ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ వాటిలో ట్రై చేసుకున్నట్లయితే లైఫ్ చాలా పీస్ఫుల్గా ఉంటుంది సో ఇండస్ట్రీలోకి వెళ్ళి చాలా కష్టాలు పడే బదులు సాఫ్ట్వేర్లోకి వెళ్ళి ఒక ఫార్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వచ్చిన తర్వాత లావ్ అయిపోయి హెల్త్ ఇష్యూస్ తెచ్చుకునే బదులు మీరు టీచింగ్ ప్రొఫెషన్లోనే ఉన్నారు కాబట్టి మంచిగా పిహెచ్డి చేసుకొని మంచి రిప్యూటెడ్ కాలేజీలోకి వెళ్ళినట్లయితే లైఫ్ చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది అది నా సజెషన్ ఓకే గైస్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కనే ఉన్న బెల్ కూడా ఉండి ఫర్దర్ నోటిఫికేషన్స్ అనేవి వస్తాయి మళ్ళీ ఒక మంచి వీడియోతో కలుద్దాం అప్పటి వరకు బాయ్ బాయ్